সি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম এবার আমরা আপনাদের সি প্রোগ্রামিং এর বেসিক বিষয়গুলো দেখাতে যাচ্ছি বেসিক বিষয়গুলো দেখানোর জন্য আমরা প্রথমে কোড ব্লকটি ওপেন করে নিলাম এটি হচ্ছে আমার কোড ব্লকের প্রধান পেজ আমরা আগে প্রোগ্রামে দেখেছিলাম যে কিভাবে একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় অর্থাৎ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে আমরা একটি কোডিং করে দেখেছিলাম যে ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ প্রোগ্রাম তো এবার আমরা দেখতে যাচ্ছি এমটি ফাইলের মাধ্যমে কিভাবে প্রোগ্রাম রান করা যায় অর্থাৎ একটি সি প্রোগ্রামিং কি করে রান করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই নিউ এমটি ফাইল নিয়েছি আমরা আপনাদের আগেও দেখা যে যেটা এখান থেকেও সরাসরি নিউ ফাইল ক্রিয়েট করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা ফাইলে গেলাম নিউ ফাইল নিউ দেন এমটি ফাইল এমটি ফাইলটির কোন নাম संरक्षण करते हैं क्षेत्र में रानिंग प्रोजेक्ट रही प्रोजेक्ट मान संरक्षित सामने तुम्हें करते हैं फोन खुब छोट देखा आगे प्रोग्राम फोन बड़ा देखा नहीं कारण एकदम माउस थे तो माउस स्क्रल बाटन घुराते थकबंध कंट्रोल परिवर्तित होते थे छाड़ा माउस व्यवहार सुविधा ना थे अथवा लैपटपर क्षेत्र देखा जाए क्ज करते चायना ठीक ठीक ठाक मत क्लिक कर लेकिन फ्रीचे प्रथम प्रकाशी स्कैन 
scanner per mother member person d the raman of it is format is specified that a bl jeb haluta which is a ballot input is a vinici or that is can have the input function is a baboli to it here for a wrong shamra dictate the operate declare color integer type of variable c shapes here with the ramra a r plus b a twitter variable and man joke korea and the city rekhi or that city can a o b r man acts at the joke way city rates or that 80 program a procreate or an answer but me in answer ball at the background i'm a program and the show to do it is on card joke or a are they do it is on card joke or a journal i'm other bottom of duty song can yell at say won't say duty song car joke or a city active variable a bit or a rock to say won't say variable by it up me result is about it could happen and to the result is about it a chance रिजल्ट लिखे नहीं, हम लाइक है ना जो दिले रिजल्ट आ दी, ताले हमारे सी जब वेरिएबल टच थिलो, शिटा के हमारे रिजल्ट टाइप करनी था हमें। रिजल्ट। ये पढ़े हमारे ए ऑन शूटर जो नो, कारण ये खाने प्रिंटे फंक्शन था ना, हम लाजे ए जे रिजल्ट आ पेच ही, अर्थात ए प्लस बी एर वैल्यू जो हुए এখানে প্রিন্ট এফ এর মাধ্যমে দেখাতে যাচ্ছি কারণ আমরা আগে আপনাদের বলেছি যে প্রিন্ট এফ একটি আউটপুট ফাংশন তো এটির জন্য আমাদের এখানেও রেজাল্ট কথাটি লেখা লাগছে এরপর এ গেট সি এইচ এবং রিটার্ন জিরো এই দুটি ফাংশন রয়েছে এর ভিতরে গেট সি এইচ ফাংশনটি ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র ফলাফল আউটপুট স্ক্রিনে প্রদর্শনের জন্য एर काज আপনারা পরবর্তী সময়ে দেখতে পাবো এরপরে রিটার্ন জিরো তো ইন্টিজার মেইন টাইপের জন্য রিটার্ন জিরো রয়েছে যে তার আগে বলে নেই যে গেট সি এইচ টা আমাদের কোনিও ডট এইচ যেটি সি ও এন আই ও ডট এইচ হেডার ফাইলটির ভিতরে এই ফাংশনটির বর্ণনা রয়েছে আমরা এবার প্রোগ্রামটি রান করি আমরা দুটি সংখ্যা যোগ করতে যাচ্ছি প্রোগ্রামটি বিল্ড এন্ড রান করে এই প্রোগ্রামটিতে এরর দেখাচ্ছে এরর দেখে আপনারা কি বুঝতে পারছেন এররটা কেন দেখাচ্ছে হ্যাঁ এখানে এরর দেখাচ্ছে যে দুটো আর আমি ছোট হাতে নিয়েছি এখানে দুটোর সাথে মেলে না আমাদের অবশ্যই ভেরিয়েবল যেটি ডিক্লেয়ার করতে হবে ভেরিয়েবল লেব যে স্পেলিংটা সেটি অনেক সেনসিটিভ এখানে ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে এটি অবভিয়াসলি কেস সেনসিটিভ এবং তার সাথে এটি স্পেলিং আপনাদের ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে যে সব জায়গায় हाँ प्रोग्राम टीम ओन होते ठीक है से एको ना हमरा शुद्ध मात्रो प्रोग्राम में इनपुट नया जोनो नियत्य हमरा एर वैल्यू ही शब्द नहीं ट्वेल्थ बी एर वैल्यू ही शब्द नहीं थर्टीन एक है ना साम ही शब्द देखा चे पॉइंट इक्वल टू टू फाइव एक है ना अपना देखें इस कैन अपनी पोथ में एर এর পরে রেজাল্টটি যেটি হয়েছে এটি যোগ করেছি যোগ করে এখানে প্রক্রিয়াকরণ অংশের ভিতরে আমরা রেখেছি এরপর রেজাল্ট অর্থাৎ এই যে সাম এই কথাটুকু প্রিন্ট হয়েছে এই কথাটুকু প্রিন্ট হয়ে আমাদের রেজাল্ট যে অংশে রাখা যে মানটা সেই মানটা এখানে প্রিন্ট হয়েছে এটিকে দেখানোর জন্য আপনি আরো দেখতে পারেন যে এখানে এর ভ্যালু নেওয়া হয়েছে স্ক্রিনে 12 अर्थात् ए दुई टा भैलो अमरा निये थे निया और पढ़े आमदे जे ए लाइन टर काज ए लाइन टर काज हुए थे जे पारो प्लस तेरो ए मान टके अमरा ए रिजल्ट के मुद्दे रखे थे ए जे रिजल्ट जहाँ के टा आरी दिए देखा थे ए रिजल्ट के भीतरे पारो प्लस तेरो मान टा रखे थे এর পরে যে মানটা মানে এটি যে যোগ হয়েছে যোগ হয়ে এটির মান হয়েছে 25 অর্থাৎ এই যে প্রক্রিয়াকরণ অংশ এটি প্রোগ্রামের একটি প্রক্রিয়াকরণ অংশ এই 25 টা আমার এখানে এসে জমা হচ্ছে অর্থাৎ রেজাল্টের ভিতরে 25 টা এসেছে এর ফলে আমরা এখানে যে রেজাল্টার মান পেয়েছি এই রেজাল্টার মান আমরা পেয়েছি 25 যেটি প্রিন্ট এফ এর সাহায্যে এখানে প্রিন্ট করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে আপনাদের সাম হিসেবে ए अंश टा देखिए थे एक है ना जो दी हमरा सामना व्यवहार करें हमरा जो दी दी एक है ना हमरा रिजल्ट लिख और तथा एक है ना हमरा जाल लिख बो शेटी हमारे देखा बे ए फंक्शन ठीक है हमरा रिजल्ट लिखे नहीं अच्छी हमरा इटी के सेव करेंगी 
যে আমরা এখানে প্রোগ্রামের জায়গায় রেজাল্ট দিয়েছি রেজাল্ট লেখা হয়েছে আমরা এই অংশটি রান করতে যে রান করতে পাচ্ছি না এখানে কোনো অপশন নাই এটির সমস্যাটার কারণটা হচ্ছে এখানে যে আউটপুট উইন্ডো আউটপুট উইন্ডোটা খোলা রেখেছিলাম আউটপুট উইন্ডোটা ক্লোজ করে দিলে দেখুন আবার এই যে অংশগুলো রয়েছে অংশগুলো সবই সচল হয়েছে তো এর মাঝে আমরা আবার এটা বিল্ড এন্ড রান করলাম একই ভ্যালুই দিই আমরা 12 দেই तेरो दे पचिस एखे देखें अपनी प्रिंट एपर भरे साम परिवर्ते रेजल्ट दिए अपने पार्सेंट डी दिए अपना इंटीजार टाइपर जो भैलू रही है इंटीजार टाइप भैलूर फर्मेट स्पेसिफायर हिसाब से पार्सेंट डी व्यवहित है ये फ्लट टाइप पार्सेंट टेप व्यवहित है तो यह अंशगुल देखे नीबें এখন আপনাদের যে জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছি যে এই যে ফাইলে এখানে রিটার্নের কাজটা এবং গেট সিএস এর কাজটা কি আমরা গেট সিএস কে কমেন্ট হিসেবে দিয়ে দিয়ে দেই আমরা এটিকে অফ করে দেই এবার আবার প্রোগ্রামটি আমরা রান করি প্রোগ্রামটি রান করার পরে আমরা এখানে ভ্যালু দেই 12 তারপর আমরা একই ভ্যালু নিয়ে কাজ করি যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় এই যে দেখেন এখানে প্রসেস রিটার্ন জিরো এটি কতবার রিটার্ন হয়েছে রিটার্নের জন্য যে কাউন্টডাউন রয়েছে অর্থাৎ রিটার্নটি ভ্যালু যেটা আসছে এটা কতবার রিটার্ন হয়েছে সেটি দেখাচ্ছে আপনাকে এক্সিকিউশন টাইম দেখাচ্ছে আমরা এখানে গেট সি যেটি আমরা এটিকে কমেন্টস এর ভিতরে নিয়েছি আমরা আউটপুট ফোল্ডারে যাই আউটপুট ফোল্ডারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি যে আউটপুট ফোল্ডারটি ছিল অর্থাৎ এটি আমাদের আউটপুট ফোল্ডার এখানে প্রথমে ছিল প্রোগ্রাম 1.c অর্থাৎ আপনি যখন প্রোগ্রামটি রাইট করা শুরু করেন তখন আপনি এই অংশটা পেয়েছেন এরপর প্রোগ্রামটি যখন বিল্ড করেছেন তখন আপনি একটি exe ফাইল পেয়েছেন যেটি আপনার সফটওয়্যার হিসেবে আপনি বলতে পারেন অর্থাৎ যে exe ফাইলটি এটি অ্যাপ্লিকেশন এটি আপনি রান করতে পারেন এবার আপনারা রান করে দেখি যে গেট সি এস আর আইটি কিভাবে রান করে সেই ক্ষেত্রে আমরা 12 13 এখানে যে আউটপুট রেজাল্টই আসছে সেই রেজাল্টই টোটালি আমাদের স্ক্রিনে স্টে করতেছে না অর্থাৎ এখানে স্ক্রিনে আউটপুট রেজাল্ট এটা প্রদর্শিত হচ্ছে না এখন আমরা গেট সি এস টি ব্যবহার করে আমরা কাজটি করে দেখি এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এইখানকার আউটপুট স্ক্রিনে আসি এখানকার আউটপুট স্ক্রিনে আমরা এর আগে দেখতে পাইছি যে আউটপুট স্ক্রিনে আপনার এক্সিকিউশন টাইম দেখাচ্ছে আমরা কতবার এক্সিকিউট করছি বা রিটার্ন কতবার হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না এটা পুরো ফাঁকা দেখাচ্ছে এরপরের অংশে আমরা হচ্ছে আউটপুট ফোল্ডার আমরা স্ক্রিনটা কেটেছি আমরা আউটপুট ফোল্ডারে যাই আবার ইএক্সি ফাইলটি রান করি 12 দেই 13 দেই এখানে দেখুন আমরা গেট সিএস ব্যবহার করার দরুন আমরা এখানে রেজাল্ট হিসেবে 25 অর্থাৎ এই রেজাল্টের ভ্যালুটি এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে গেট সি এস যে ফাংশনটি ব্যবহার করেছি এটি দ্বারা আমার আউটপুট স্ক্রিন স্টে করছে এখন আমরা আবার কোড ব্লকে যাই কোড ব্লকে তাহলে আমাদের রিটার্ন জিরোর কাজটা কি রিটার্ন জিরো দ্বারা আমরা যে ইন্টিজার মেইন ফাংশনটি এখানে নিয়েছি অর্থাৎ মেইন ফাংশনটি ইন্টিজার টাইপের ডাটা রিটার্ন করবে এই রিটার্ন করার জন্য আমরা এখানে রিটার্ন জিরো দিয়েছি আর এখানে যে গেট সি এস টি ব্যবহার করেছি এটি দ্বারা আমরা আউটপুট স্ক্রিন থেকে স্টে করাচ্ছি অর্থাৎ আউটপুটে ফলাফল প্রদর্শন করছি যার বিবৃতি আমরা আগেই বলেছি যে কোনিও.এইচ এর ভিতরে দেওয়া রয়েছে পরবর্তীতে আমরা আরো বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব